ยังไม่ผ่านอะไรอะไรเลือกก็คงไม่ผ่านเก็บเสร็จสักครู่นะครับเก็บเสร็จสักครู่นะครับเก็บเสร็จสักครเพื่อให้คุณมีวันสุดยอดในวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครไทยในตอนเช้าวันนี้ And oh, we're arriving right now as they open. ไม่เป็นไรครับเอาปลากระพงกับจระเมสเอาปลาเต็งไหมแล้วก็ปลาเต็งนั้นนั่งได้ยังไงแล้วก็มีเต้าหู้ทอดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับแล้วของโต๊ะนั้นของคนนั้นเขาเอาอะไรเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเลยใช่ไหมเอาเต้าหู้ทอดเล
Oh, it's so pure. It has a little fishy taste to it, just slightly. It's not too salty. It's, you can taste those fish oils in there. Mm. And then, then you've got the subtle hints of the Chinese uh, celery, as well as the fried garlic in there. It's, it's fantastic. It's so, so clean, so pure of a broth. A chunk of the head here, which is right there. And then let me just grab a nice nugget. And this looks pretty boneless as well. Oh, oh, that fish. Wow, that fish is so incredibly good. It's so, it's so non-fishy. It is, it has this texture that has just a tiny sliminess to it, but in a very, very good way. And then it literally just, it just falls apart. It's like, it's not stringy. It's very firm, but silky and just a tiny bit slimy and just, it literally just like collapses. Like you're meant to taste the pureness, the freshness of that fish. There's no cover-ups. Yeah, you can't fake the freshness of that fish whatsoever. And this is a Tao Jiao sauce, which is a fermented tofu sauce. I'm gonna dip a little. It's probably pretty salty. Oh. Mm. Oh, that makes it insane. Again, the fish actually speaks for itself, but then with that sauce, the sauce is, is it has that fermented kind of flavor, almost a cheesy flavor to me. It's not spicy. But this is one spice, non-spicy dish that I can thoroughly enjoy because it's so fresh tasting and so healthy actually. It's awesome. Next up, let me just stir this around. You can see all the celery in there. The, the garlic is now floating all over the place. I'll get some of the rice and some of the broth. Really like incredibly pure. Okay, I'm gonna try the bakapong now, which is the, this one is the barramundi. And you can see these just, just giant nuggets of fish in here. Um, the rice is down below, all individualistic. There's all the celery in there and the, the fried garlic. And again, these are these are nice like nuggets of fish. Just check that out. Mm. Again, that fish is a totally different texture. It's also kind of firm, um, but you can like like sometimes bakapong when you don't eat a fresh one, it's slightly mushy. But this is. It has like a bounciness to it. It remains firm, it remains intact. It's not mushy whatsoever. You don't even taste the fishiness of it whatsoever as well. And that, that speaks of how fresh it is. Oh. The fish literally speaks for itself. And with that sauce, that just enhances it. Follow that with some of the rice soup. It's just like, your help going in. We got one more dish. This is the pateng. And this is a, it's a, it's a fried pork, which they also mix with rice. Um, you can sometimes get this mixed in with your fish, but then it sort of alters the taste of the fish to make it kind of porky, of course. Uh, so I, I went with it on the side and then the fish on the side to get the really pure taste of the fish and then just have the pork on the side. So this is another, another version that they do. That's like very comforting. It's a little saltier and taste the soy sauce in there. Of course, it's more meaty rather than fishy. And it has a little bit of a, like a, a little bolder of a taste. Okay, what I'm gonna do is grab some of this pepper and just a dust of pepper on this. We'll just eat, we'll be careful of the wind, we'll make it even better. Okay, and I just sprinkled some pepper all over my shirt. Give this a quick little stir. And for my next bite, I'm gonna go in for the for the head. It's chopped in half, and you can see on the bottom part, there's still quite a lot of meat on there too. This needs a good dipping. Sauce, and it is pretty salty, so you don't wanna actually like scoop up too much sauce, but just a nice, a nice coating in the sauce makes it incredible. Oh, that fish is just, it's, okay. I, it's really, really fresh. It's really, really neutral tasting. And that texture is, that texture is incredible. You do have to be careful of the bones, but the bones are also kind of soft. Okay, moving back over to the, the barramundi fish now. 
and there's oh it's it's it just feels good eating it because you it tastes so healthy this fish is also extremely good um, you know it's hard for me to say which one is better I really like the pomfret because that's a fish that I eat much less often than barramundi, which I eat quite frequently. But really, they're both extraordinary. Okay, another thing you can do is add some of the chili vinegar, and I actually almost forgot that these are some chilies with vinegar in it to add to your sauce. Maybe add a little bit more vinegar, and that should add some sourness, of course, to the sauce. Another nugget into the sauce, get a nice dip going. Oh, I'm just gonna go ahead and, and rotate it. Oh, perfect. Mm. Oh, with the vinegar. Oh, that, okay. The sauce is awesome without the vinegar, but, 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 but do yourself a favor and add a little bit of vinegar. That, that even adds, it kind of reduces the saltiness of the sauce and makes it, Oh, it gives it a sourness, of course, and that kind of enhances it. Mm. It's so comforting. This is the type of dish you would want to eat if it's really cold and if it's rainy outside. But, yeah, Bangkok is not really cold, but it still tastes awesome. Okay, I got my last piece of the pomfret right now. And it is all oh, this fish. This is the reason you come here, is just to eat this fresh fish. I dipped in that sauce. It's just awesome, and I'll get that, that chili on top as well. The pomfret is, it's sensational. And one more thing you can do with the sauce, and some people actually add it to their soup immediately, but I waited till the end, because um, I didn't want to alter the flavor of the, the whole bowl, uh, but you can add some of the sauce directly to the soup to just kind of finish it off. and. Again, that's gonna make your, your broth a little saltier. Um, and still, okay, I'll just throw it all in. <laughs> okay, that will be awesome. Finished with all of the kapdom. It was absolutely delicious. And now we're just hanging out with the owners. They're very nice, very friendly, and it, it, this is really a piece of Bangkok culinary history. It's a museum, it's a museum. And if you come over here, this is an original um, dresser and this is an original stool from 90 years ago when they first opened right here in Bangkok Chinatowns. It's so cool, it's so cool. As we're leaving, we were talking with the owner and their whole family and they were giving us a little more history about the restaurant. It was started by their parents and then there were three sons. The last remaining son, he's still there. He's still, he's still cooking. And they all live in that same shop house, line house building. They're, they climb the stairs to the top floor, the third floor, they live on the third floor and then they cook on the bottom floor. That's where their restaurant is. Our total bill came to 940 baht. So it's definitely not cheap. Each bowl of the fish rice soup is 400 baht. We got the large size, which includes extra fish. That's a dish that's on the pointer side, but just really focuses on the fresh ingredients. And again, like I mentioned already, there's, there's no room for non-fresh ingredients in that bowl. It would just stand out like a sore thumb. Okay, that's gonna be it. Thank you very much for watching this video. Please remember to give it a thumbs up if you enjoyed it. And also leave a comment below. I'd love to hear from you and make sure you subscribe. I'm gonna be publishing lots more food and travel videos. Goodbye from Yawara, Chinatown. I'll see you on the next video.